ihr Lieben, wir sind so glücklich, das zu sehen, dass ihr gekommen seid und in dieser ungeheuren Vielfalt und dass wir endlich mal sehen, dass wir viele sind, die große Bedenken haben mit der aktuellen Politik und die für Frieden sind. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch auch alle hier auf diesem Platz. Ich muss sagen, das ist großartig, dass ihr so viele hier seid. Und, und ich weiß auch, viele von euch sind weit angereist. Und leider, das Wetter hat uns jetzt auch nicht gerade nett behandelt. Und umso mehr großartig Dankeschön, dass ihr alle hier seid. Und deswegen finde ich, wir müssen jetzt eine tolle Kundgebung machen. Also nochmal herzlichen Dankeschön, dass ihr heute alle gekommen seid. Und ich möchte... Ich möchte als erstes... Bevor unsere Kundgebung mit den Reden beginnt, möchte ich eine wichtige internationale Stimme gegen den Krieg ankündigen. Jeffrey Sachs hat unserer Kundgebung ein persönliches Video, eine Grußbotschaft angefertigt. Und Jeffrey Sachs, vielen von euch wird er sicherlich ein Begriff sein. Er hat sich oft zu diesem Krieg geäußert. Er hat immer wieder für Verhandlungen und für Frieden plädiert. Jeffrey Sachs ist als Experte für Weltwirtschaft seit vielen Jahren Berater für verschiedene internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation. Er hat in der Vergangenheit sowohl den UN-Generalsekretär als auch die russische und die ukrainische Regierung beraten. Und heute ist er Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung der Columbia Universität in New York und Präsident des UN-Netzwerks Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung. Ich ja. finde es großartig, dass Jeffrey Sachs für uns, für unsere Kundgebung extra ein Grußwort aufgenommen hat. Ihr hört es gleich und seht es gleich auf dieser Wall da drüben mit Untertiteln auf Deutsch. Ich hoffe, es ist gut hörbar und gut lesbar. Vielen Dank. Thank you for your efforts for peace. I have been an advisor to the governments of Russia Ukraine and the United Nations and I want to speak with you about the truth about this war. We are not at the one year anniversary of the war. This is the ninth anniversary of the war. The war began with the violent overthrow of Ukraine President Viktor Yanukovych, a coup that was backed by the United States government. From 2008 onward, the United States was pushing NATO enlargement to Ukraine and Georgia. Yanukovych wanted neutrality. He stood between the US and its goal of NATO enlargement. When protests broke out against Yanukovych at the end of 2013, the United States took the opportunity to escalate the protests and to contribute to a coup against Yanukovych in February 2014. That was the start of the war nine years ago. Since then, Russia took Crimea, war broke out in the Donbas, NATO poured in billions of dollars of weaponry to Ukraine. The war constantly escalated the so-called uh, Minsk one and two peace agreements in which Germany was to be co-guarantor did not function because Ukraine refused to implement them and Germany and France did not press for their implementation. At the end of 2021, President Putin made clear that the red lines for Russia were NATO enlargement to Ukraine as unacceptable, that Russia would maintain control of Crimea, and that the Donbas needed to be settled by implementation of the Minsk two agreements. The Biden White House refused to negotiate NATO enlargement. The Russian invasion tragically and wrongly took place 
in February 2022, eight years after the Yanukovych coup. The United States has poured in massive armaments since then, and the death and destruction is horrific. In March 2022, Ukraine said that it would negotiate on the basis of neutrality. We now know that the United States blocked those negotiations, favoring an escalation of war. In September 2022, the Nord Stream pipelines were blown up. The overwhelming evidence is the United States led that destruction of the Nord Stream pipelines. We are, ladies and gentlemen, on a path of dire escalation and lies or silence in the media. The entire narrative that this is the first anniversary of war is already a false narrative. This is a war that began because of NATO enlargement and the US participation in a coup and the massive arming of Ukraine. And then the horrific invasion by Russia and escalation. This is a war that needs to stop before it engulfs all of us in nuclear Armageddon. Thank you for your efforts. We must speak truth. Both sides have lied and cheated and committed violence. Both sides need to back off. NATO must stop the attempt to enlarge to Ukraine and to Georgia. We must listen to the red lines of both sides so that the world will survive. Thank you so much for your efforts for peace. They are vital. Thank you. Oh, my God.